Arkadaşlar merhabalar. Metin yayınlarının hazırladığı matematik 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularına başlayalım. Soru 1. Bir önerme vermiş bana. Benden P, Q, R önermelerinin doğruluk değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar. Burada biz P ve Q'nun değilinin değili veya R ifadesinin doğruluğunun yanlış olması için ne olması lazım? Burası veya ise ikisinin de aynı anda Yanlış olması lazım. O zaman R'ne gelecektir bak buradan. Sıfır. R'nin sıfır olduğu durumlar burası geldi. Baktığın zaman P ve Q'nun değilinin değili. Ne geliyormuş arkadaşlar? Sıfır. Bir önermenin değili sıfır geliyorsa bu önerme ne olmak zorunda her zaman? Bire denk olsun ki tümleğini ne aldığı zaman cevap sıfır gelsin. Peki V bağlacının cevabı birse yani bu önermenin doğruluk değeri bir olursa. İki sene gelmek zorunda? Bir gelmek zorunda. Demek ki P'nin doğruluk değeri bir. E Q'nun değili sıfırsa Q'da ne gelecektir? Bak buradan bir. Pardon. Q'nun değili birse Q ne gelecektir? Bak buradan sıfır. Demek ki R sıfır. P bir gelecek. Q'da sıfır gelecek. Cevap Ceyhan. Soru iki. Olduğuna göre yine benden P, Q, R önermelerinin doğruluk değerini istiyor. Baktığın zaman veya'nın cevabı sıfırsa şimdi buraya yazalım. P ise Q'nun değili veya R'nin değili sıfır demiş. Burada bunun da sıfır olması lazım. Bunun da sıfır olması lazım ki veya başka türlü sıfır gelmez. Şimdi R'nin değili sıfırsa R neye denktir arkadaşlar? 1'e. Peki P ise Q'nun değili ne zaman sıfır gelir? İsteği sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? Birincinin bir, ikincinin sıfır olmasıdır. Demek ki P buradan bir oldu. E Q'nun değili sıfırsa Q da buradan bir gelir. Demek ki hepsi bir gelmeliymiş. Soru 3. Px eşittir. Sıfır ile bir arasındaki her gerçel sayının karesinin kendisinden küçük olduğunu söylüyor. Şimdi bana bunu sembolik mantık diline dökmem istiyor. Bak şimdi. Her gerçel sayı diyorsa bir kere şunu kullanamazsın. Her ifadesi buydu. Her x eleman ne arkadaşlar? Reel sayı diyorsa her x eleman reel sayıdır dedim. Değil mi? Sıfır ile bir arasındaki sayılar. O zaman sıfır küçüktür, x küçüktür bir dedim. Bütün reel sayılar yani sıfır ile bir arasındaki bütün reel sayılar arkadaşlar. Ne olacakmış her zaman? Karesi kendisinden küçük gelecekmiş. Hangisi geliyor bakın? Bursa. Tabi şurada isemiz var. Soru 4. Kümeye geçtik artık. Bir kümenin eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 48 artıyor diyor. Şimdi bu kümenin eleman sayısı n olsun. Alt küme sayısı neye eşittir? 2 üzeri n'dir. Bu ne arkadaşlar? Alt küme sayısı. Eğer eleman sayısı 2 artırılırsa alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2 olur. 48 arttığını söylüyor. Demek ki 2 üzeri n artı 2'den 2 üzeri n'i çıkarın cevap ne gelecekmiş? 48. Şimdi ben bunu 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 diye parçalayabilirim. Değil mi? Üstü sayılarda çarpma işlemi yaparken kuvvetleri topluyorduk çünkü. İkisinde ortak olan 2 üzeri n parantezini aldım. Bir tarafta 2 üzeri 2 kalır. Burada 1 kalır. Eşittir 48 geldi. 2 üzeri n çarpı 4'ten 1 çıkardım. 3 48 eşitmiş. Böl her tarafı 3'e 2 üzeri n 16 gelir. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır arkadaşlar? 4. kuvveti. O zaman n 4'tür. Peki senden ne istiyor? Bu kümenin kendisinden farklı kaç alt kümesi vardır? Yani aslında senden ne istiyor? Öz alt kümesini istiyor. Özel küme sayısının formülü nedir? 2 üzeri n eksi 1. 2 üzeri n 16 idi. 16 eksi 1'den cevap 15 gelir. Soru 5. Eşit kümeler. Şimdi arkadaşlar eşit küme demek kümenin hem elemanlarının hem de eleman sayılarının aynı olması demektir. Şimdi bu iki, bu iki kümenin birbirine eşit olması demek. Bak zaten burada iki tane eleman var. Biri 27 biri bu. Biri 3 üzeri x eksi 1 biri de 8. Demek istiyor ki 27'nin 
3 üzeri x e eksi 1 eşit olması lazım. Çünkü 27 8'e eşit değil. x artı 2 y'nin de 8'e eşit olması lazım. 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? 3'ün 3. kuvveti 27'dir. İkisinin tabanları aynıysa x e eksi 1 3'e eşitse x ne geliyor bak buradan 4. x'e 4 yaz bakalım şurada hemen. 4 artı 2 y eşittir 8'den. 2 y eşittir 4 ise y buradan kaç geldi bak 2. Benden x artı y istemiş. x artı y o zaman 6'dır. Soru 6. A veya B gazetelerinden en az birinin okunduğu 35 kişilik bir sitede. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Bu gazetelerden hiçbirini okumayan yok demek. Bir tane bile olsa okunacak anlamına geliyor. Bence çizelim. A gazetesini okuyanlar. B gazetesini okuyanlar. Dışarıda eleman yok bak. Çünkü en az biri okunduğunu söylüyor. A gazetesini okuyanlar. B gazetesini okuyanların iki katı diyor. Devam edelim. Sadece A gazetesini okuyanlar. Sadece B gazetesini okuyanların beş katıymış. O zaman sadece B gazetesini okuyanlar burası değil mi? Sen buradaki eleman sayısına x dersen. Sadece A gazetesini okuyan eleman sayısının beş, şurası 5x gelecek o zaman. İkisinin kesimine de y desem. Yani iki gazeteyi de okuyanlara y desem. Bir kere tamamı ne gelir? 6x artı y. Toplam 35 kişi yapıyordu. Peki geldim şuraya. A gazetesini okuyanlar. A gazetesini okuyanlar kimler? 5x artı y kişi. B gazetesini okuyanlar kaç kişi? x artı y kişi. A gazetesini okuyanlar. B gazetesini okuyanların kaç katıymış? 2 katıymış. Hemen çözelim bu denklemi. 5x artı y eşittir. 2x artı 2 y yaptı. At bunu bu tarafa bunu bu tarafa. 3x eşittir y'ymiş. Demek ki ben y gördüğüm yere 3x yazmalıymışım. Hemen yazıyorum. Y gördüğüm yere 3x yazarsam 9x eşittir 135 ise her tarafı 9'a bölersem x ne geliyor bak buradan 15. x 15 ise hemen x gördüğüm yere 15 yazdım. Y de 3 çarpı 15'ten 45 gelir. Peki benden ne istiyor? Diyor ki. O zaman sadece tek bir gazete okuyanlar yani 5x ve x senden 6x istiyor. Ben x'i 15 bulmuştum. 6 çarpı 15'ten cevap 90 gelir. Soru 7. S'a eşittir. 3 tane S'a kesişim B demiş. Bunu hemen V şemamızı çizelim. A kümesi B kümesi dedim. Bir kere A fark B 12 ise A'da olup B'de olmayan yer burası. B fark A 4 ise B'de olup A'da olmayan yer burası. Şimdi şuraya da X dedim. Tamam mı? Hemen yazıyorum. A'nın eleman sayısı ne geliyor? Bak 12 artı X. Neye eşitmiş? Kesişimin 3 katına. X'in 3 katına. 12 eşittir. E, burası 3X ya. 3X eksi X derim. 12 eşittir 2X ise X ne geliyor arkadaşlar? 6 x 6 ise s a birleşim b'yi istiyor bizden. 12 artı 6 artı 4'ten cevap 22 gelir. Soru 8. Bu bir kartezyen çarpım. Aslında sıralı ikili sorusu. Böyle sıralı ikililerde arkadaşlar her zaman birinci bileşeni birinci bileşeni. ikinci bileşeni de ikinci bileşeni eşittir. Yani birinci bileşen 3m ekseni 9'a eşitledim. İkinci bileşen ekseni neye eşitlemem lazım? 4m artı n eksi 2. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Bunu bu tarafa atarsam ne gelir? 4m artı 2n. Bunu buraya atarsam da artı 2 yaptı. Hatta bir de her tarafı 2'ye bölersen 1 eşittir. 2m artı n gelir. Şimdi artık şu ikisini çözelim. Alt alta yazayım. 3m eksi n gördüğüm yere 9. 2m artı n gördüğüm yere 1 yazdım. Topla taraf tarafa. Buradan 5m eşittir 10 ise m ne geliyor? Bak buradan 2. M gördüğüm yere 2 yazıp hemen neyi bulalım arkadaşlar? Neyi bulalım? M gördüğüm yere 2 yazdım. 1 eşittir 4 artı n'den. N de buradan ne geliyor? Bak eksi 3. Ben de m artı ne istemiş? 2 artı eksi 3'ten cevap eksi 1'dir. 8 bursa. Gelelim 9'da. 4 basamaklı bu sayı 15'e tam bölünüyor diyor. Bir kere bir sayın 15'e bölünmesi için hangi iki sayıya tam bölünmesi lazım? Hem 3'e hem 5'e. Şimdi 5'e bölünme kuralından bakarsam birler basamağı ya 0 olmalı birler basamağı ya da 5 olmalı. Yani B buradan ya 0 gelecek ya da 5 gelecek. 
Sonra sayının 3'e tam bölünmesi için ne olması lazım? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı gelmesi lazım. Şimdi 6 artı a. 3'ün tam katı gelmesi için a'ya 0 veririm, 3 veririm, 6 veririm, 9 veririm. Burada a artı b en büyük ne gelir? 0 artı 9'dan 9 gelir. Peki sağ tarafa bak. Rakamları toplamı 11 artı a. A'ya en küçük 1 veririm. 3 artırdım 4 veririm. 3 artırdım 7 veririm. Peki burada a artı b'nin en büyük değeri 7 artı 5'ten kaç geliyor? Bak 12. Zaten benden en büyük değerini istiyordu. Cevap 12'dir. Soru 10. A ve b sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış haline vermiş. Bana diyor ki ebop a b ile ekok a b'yi topla. Asal bölenlerin toplamını istiyor. Şimdi... Bu sayıların ebobu ne gelir? Direkt bakarak söyleyebilirim. Sırayla git. 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 3 var. İkisini de bölen en büyük sayı 2 üzeri 2. 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 2 var. İkisini bölen en küçük sayı 3 üzeri 2. Bu arkadaşlar bizim için ebob. Şimdi ekoka bakarsak yine sırayla bakalım. 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 3 var. İkisinin en küçük ortak katı 2 üzeri 3. 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 2 var. En küçük ortak katı 3 üzeri 3 geldi. Bu da ne geldi arkadaşlar? Ekok. Şimdi e, ebop dediğimiz sayı 2 üzeri 2 çarpı 2, 3 üzeri 2 idi. Ekok da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 geldi. Şimdi ikisini nasıl toplayacağım? Yine ortak parantez alarak toplayabilirsin. İkisini de ortak olan 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 parantezini aldım. Buradan 1 geldi. Diğer taraftan 2 ve 3 geldi. Şimdi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 kere 3 6 bir daha 7 yaptı değil mi? Şimdi bu sayıyı topladıktan sonra bu hale geldi ya zaten benden de bu sayının asal bölenlerini istiyor. 2, 3, 5 toplarsan cevap 12 gelir. Gelelim şimdi. 6, 8, 10 sayılarına bölündüğünde sırasıyla 2, 4, 6 kalanlarını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Bak bunu şöyle düşün. O sayıyı A diyelim. 6'ya böldüğün zaman 2 kalanını veriyor. 8'e böldüğün zaman 4 kalanını veriyor. 10'a böldüğün zaman ise 6 kalanını veriyormuş bu A sayısı. Şimdi her tarafa öyle bir sayı ekle veya çıkar ki oluşacak olan ifade de burası tam 6'nın katı gelsin. Burası tam 8'in katı gelsin. Burası tam 10'un katı gelsin. Bak her tarafa 4 ekle. 4 ekledim. 4 eklersem 6x artı 6 gelir. 4 eklersem 8y artı 8 geldi. 4 eklersem 10z artı 10 geldi. Dediğim oldu bak. Burası 6'nın katı. Burası 8'in katı. Burası 10'un katı oldu. Demek ki bu a artı 4 sayısı 6'ya 8'e ve 10'un tam katı olan bir sayıdır. O zaman sen 6, 8 ve 10'un en küçük ortak katını bul. 2'ye böldüm 3, 4, 5. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Çarparsam ne gelir? 8 çarpı 15'ten 120 geldi. Satın en küçüklüğü istiyordu benden. O zaman a artı 4 eşittir 120 ise a ne gelir bak buradan. 120'den 4 çıkarırsam 116'dır cevap. Soru 12. <gülüyor> Geldik şimdi periyot problemlerine. Sinem hemşire 3 günde bir, Tuğçe hemşire ise 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi beraber salı günü 3. nöbetlerini tuttuklarına göre beraber tuttukları 9. nöbet hangi gün tutarlar diye soruyor. Bak şimdi bir kere biri 3 günde bir biri 4 günde bir tutuyorsa ikisinin en küçük ortak katı kaç? Aralarında asal geldikleri için ekoktan 12'dir. Bu demek istiyor ki bu ikisi her 12 günde beraber nöbet tutuyor. Şimdi 3. nöbetlerini bunlar ne zaman tutmuştu arkadaşlar? Salı günü. Senden ne istiyor? 9. nöbetlerini ne zaman tutarlar diye soruyor. E beraber tutmaları gereken kaç nöbet var artık? 6 nöbet var. Peki 2 nöbet arası kaç gündü? 12 gündü. O zaman 6 çarpı 12'den 72 gün sonrasının hangi gün olduğunu soruyor kısaca. 72'yi bölersin 7'ye. Bir hafta 7 gün olduğu için 10 kere var. 70 kaç kalanını verdi? Bak 2. Salıdan itibaren 2 gün say. Çarşamba, perşembe. Demek ki cevap perşembeymiş. Soru 13. Yeni keşfedilen kuyruklu bir böceği inceleyen biyologlar böceğin gövdesinin kuyruğuyla birlikte 3,5 cm ve kafasının 0,5 cm olduğunu ölçüyorlar. Buna göre bu böceğin ağzının kuyruğunun ucuna olan uzaklığının santimetre cinsinden değeri kaç olabilir diye soruyor. Şimdi senden şu mesafeyi istiyor değil mi? 
Bir kere neyi biliyorum ben? 0 5 ile 3.5'u toplarsam 4 santim yapıyor. Bu mesafenin kesinlikle 4 santimden küçük olduğunu biliyorum. 4 santim dediğim şey kök 16 idi. Kök 16'dan küçük olmak zorunda. O zaman bunu elerim. Değil mi? Peki kök 16'dan küçük ve 3.5'dan büyük. Şimdi 3.5'dan büyükse kime daha yakın olmak zorunda bir kere? 4'e daha yakın olmalı. Değil mi? Çünkü 0.5 şurası, 3.5 burası. Sen 3.5'u biraz geçmişsin. Bak çok az geçmişsin. O yüzden 3.5'dan büyük olduğu için kime daha yakın olmalı dedik. 4'e daha yakın olmalı. Yani kök 16'ya en yakın kimse onu işaretle. O da kök 15'tir. Soru 14. Eşitsizliğin çözüm kümesinde kaç tane pozitif tam sayı vardır? Şimdi sen böyle bir denklemi çözerken nasıl çözüyorsun? Tabii ki payda işlemen lazım. Burayı 2 ile, burayı 3 ile. 2 ile çarptım 8x eksi 2 bölü 6. 3 ile çarptım 15 eksi 3x bölü 6. Küçük eşittir 6. 8x'ten 3x çıkardım ne geldi bak? 5x geldi. 15'ten 2 çıkardım ne geldi bak? 13 geldi. Bölü 6 küçük eşittir 6. Şimdi 5x artı 13 küçük eşittir 6 kere 6 36 mı yaptı? İşler dışlar çarpımı yaptım. Ya da her tarafı 6 ile çarptım. 5x küçük eşittir. 36'dan 13 çıkarırsam kaç kaldı? Bak 23 kaldı. Şimdi baktığın zaman 23'ten küçük eşit. Kaç tane değer var? 5 ile çarptığın zaman 23'ten küçük gelecek. 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. 0 almayacağım. 0 pozitif değil. 5 almayacağım. 5 kere 5. 25 zaten sağlamaz. Yani 4 tane değer vardır. Soru 15. Bu ifadenin en büyük ve en küçük değerlerin toplamını istiyor. Şimdi sorunun başına oku. A ve B birer tam sayı mı diyor? Tam sayı diyorsa bunlara değer vererek bulacaksın. Nasıl? Sen 3A eksi 2B'nin en büyük olmasını istiyorsan A'ya büyük, B'ye küçük vermelisin. O zaman şimdi yazalım. En büyük değer için A'ya büyük verirsen 3 çarpı 5 geldi. B'ye küçük verdim 2 çarpı 5 gelir. En küçük değerini verdim bu aralıktaki. 15 eksi 10'dan cevap 5'tir. Şimdi en küçük değeri konuşalım sizlerle. En küçük değer için bu sefer A'ya küçük, B'ye büyük değer vermeliyim. A'ya en küçük ne vermeliyim arkadaşlar? 3. B'ye en küçük ne ver <gülüyor> en büyük ne vermeliyim? 8. 9 eksi 16'dan eksi 7 gelir. Demek ki 5 eksi 7'den cevap eksi 2 imiş. Bursa. <gülüyor> Soru 16. Mutlak değer sorumuza bakalım. Biz neyi biliyoruz? Mutlak değerin içi pozitifse dışarıya aynen çıkar. Mutlak değerin içi negatifse önüne eksi alarak çıkar. Değil mi? O da ona artı yapmak için zaten. M 3'ten büyük 4'ten küçük bir sayıymış. O zaman M eksi 3 M 3'ten büyük olduğu için mutlak değerin içi pozitiftir. Ve dışarıya aynen çıkar. M 4'ten küçük olduğu için şu işlemin cevabı bak 4 bile versen tam 0 geliyor. 4'ten küçük bir değer geldiği için içi negatiftir. İçi negatif olduğu için önüne... Eksi alarak çıkacak. Eksi m 3'ten büyük olduğu için içi pozitiftir. Dışarıya normal aynen çıkacak. Oradaki eksiyi dağıtacağım birazdan. M eksi 3. Eksi 2 m artı 8. Eksi m artı 2 geldi. Bak 1 m'den 2 m çıkardım. Eksi m. Eksi m de buradan. Eksi 2 m yapar. Eksi 3 ile 8'i topladım. 5. 5 2 daha 7 yaptı. Eksi 2 m artı 7'dir. Cevap. Yine mutlak değer ama bu sefer mutlak değerle eşitsizlik sorusu. Bak şimdi sen bu mutlak değeri çözmeden önce her taraf 3 çarparsan x eksi 2 küçüktür 12 geliyor. Mutlak değer bir sayıdan küçükse eksilisi ile artılısı arası deriz her zaman. Şimdi ben x'i yalnız bırakmayacak mıyım? Her tarafa 2 ekledim. Eksi 10 küçüktür. x küçüktür. 14 geldi. Ee, sağlayan en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamı üstü. En küçük tam sayı değeri eksi 9'dur. En büyük tam sayı değeri 13'tür. 13 eksi 9'dan cevap 4 gelir. <gülüyor> Geldim 2 bilinmeyen denklem sorularına. Biz böyle denklemleri çözerken genelde yok etme metodunu kullanırız. Bak yukarıda 2 ne var aşağıda eksi ne var. Ben şurayı komplece 2 ile çarparsam ne olur? 4 tane m eksi 2 tane ne 16 geldi. Yukarısı da 3 m artı 2 n'nin cevabı 5 miydi? Bak toplu taraf tarafa şunlar gitti. 7 tane m 21 ise böler tarafı 7'ye m 3 gelir. 
Tamam M yerine 3 yazarak da ha zaten benden M'yi istiyormuş arkadaşlar. 3 eğer neyi de isteseydi 3'ü getirip denklemde bir tanesine yerine yazıp bulabilirdim. Soru 19. Şimdi bu denklem sisteminin çözüm kümesi bu muymuş? Bak şimdi denklemin çözüm kümesi 1'e 3 ise yani x'i 1 y'si 3'tür demek istiyor. Atıyorum iki denklemi de sağlamak zorunda. Birinci denklemde x gördüğüm yere 1 yazdım 3 geldi. Y gördüğüm yere 3 yazdım 3 b geldi 12'dir. Buradan 3 b eşittir 9 ise b ne geliyor bak buradan 3. Şuradaki denklemde yerine yazayım. x gördüğüm yere 1 yazarsam a gelir. Y gördüğüm yere 3 yazdım 9 geldi 8 eşitse. Burada art 9'u karşı eksi 9 olarak atarsam a da eksi 1 gelir. E, a çarpı b istemişim. Eksi 3'tür cevap. <gülüyor> Geldik eşitsizlik sistemine. Şimdi arkadaşlar sana böyle bir grafik veriyorsa ve denklemi yazmanı istiyorsa nasıl yaparsın? Şimdi biz eşitsizlik sistemine baktığınız zaman e, birincisi şık deneyerek gidebilirsin. Hani şık denemeden nasıl yaparız diye konuşursak önce şunu konuşalım. Sonra diğerini konuşuruz. Y eksenini kestiği nokta 8, x eksenini kestiği nokta eksi 4 ya. Yani bu aslında a x artı b şeklinde bir doğru. Değil mi? X'e 0 vererek y eksenini kestiği noktayı, y'ye 0 vererek de x eksenini kestiği noktayı bulmuyor muyuz? Şimdi ben x'e 0 verdiğim zaman y'yi nerede kesmiş? Bak 8'de. X'e 0 verdim. Demek ki b ne geliyormuş? Bak 8. Şimdi demek ki denklem a x artı 8 eşittir y oldu. Şimdi x'e eksi 4 verdiğin zaman da 0 gelmesi lazım. Eksi 4 a artı 8 eşittir sıfırdan. 4 a eşittir 8 ise a buradan 2 geldi. Demek ki 2 x artı 8 miş doğru denklemi. Bu doğru denklemi. Eşitsizliğe bakarsam da bak bu çizdiğim eşitsizliğin aslında aşağısını boyamış. Ki belli ki diriyle kesiştiriyor. Aşağısını boyuyorsa y küçüktür almalısın. Üstünü boyuyorsa y büyüktür almalısın. O yüzden y küçük eşittir 2 x artı 8 gelecek. Şimdi hadi diğerini konuşalım. Şimdi diğeri yine doğrusal bir ifade. Yani y eşittir ax artı b şeklinde. x'e 0 verdiği zaman cevap ne geliyor? 1. Demek ki b 1 gelmeli. Demek ki y eşittir ax artı 1'miş. x gördüğüm yere 4 yazdığım zaman da 0 gelmesi lazım. 0 eşittir 4a artı 1 geldi. Eksi 1 eşittir 4a ise a buradan eksi 1 bölü 4'tür. Demek ki doğrunun denklemi eksi 1 bölü 4x artı 1. Hatta her tarafı 4 ile çarparsam 4 y eşittir. Eksi x artı 4 gelir. Şimdi bu doğrunun neresini taramış peki? Bu doğrunun da sanki yukarısını taramış ki ikisinin kesişimi burası gelsin. Yukarısını tarıyorsa y büyük eşit demesi lazım. Hangisi geliyor bak? y küçük eşit 2 x artı 8. 4 y büyük eşit eksi x artı 4. Cevap bursa geldi bak. 9. sınıf çalışma sorularında test 2'ye devam edelim. 2 test hazırladık arkadaşlar sizin için. Birinci soruyla başlayalım. Bileşik önermesinin en sade hali nedir diye soruyor. Bak şimdi burada ne var aslında? Tümleyen var. Yani bu ne arkadaşlar? Demorgan kuralı. Değil mi? O da neydi? Şimdi tümleyeni içeri dağıtıyorum. P'nin tümleyenin tümleyeni, V'nin tümleyeni veya Q'nun tümleyeni geldi. Tümleyenin tümleyeni zaten kendisidir. P veya Q'nun değili geldi. V var. Bir de P veya Q var. Bak şimdi sanki burada bir şey yapmış. İkisi de veya bak bu da veya bu da veya ortada da V var. Bu dağılma özelliğini kullanmış aslında. İkisinde de ortak olan kim var? P var. P veya aslında Q ve Q'nun değilidir bu. Bak dağıttığın zaman sana yukarıdakini verir. E Q ve Q'nun değili neye eşittir? Ve bu V bağlacıdır. İkisinden bir tanesi sıfır olsa bile cevap sıfır çıkacaktır. Şu sıfır geldi. Peki P veya sıfır neye denktir? Şimdi P bir ise bir gelecektir. Sıfır ise sıfır gelecektir. O zaman aslında P'ye bağlı geldi. Cevap Adana'dır. Soru 2. Bileşik önermesinin en sade şekli hangisidir diye soruyor bana. Bak şimdi. Burada... Önce ise'yi biz veya'yı nasıl çeviriyoruz? Şimdi P'nin değili pardon P hatta çevirmeden bile ben bahsettim ama bu soruda çevirmeden kullanacağız. Biz P ise Q'yu veya çevirirken P'nin değili veya Q deriz. Ve ise'yi sıfır yapan tek değer neye eşittir? 1 ise sıfırdır. Yani 1 ise sıfırın cevabı sıfırdır. Diğer türlü sıfır gelemez. 
O zaman hemen şuradan başlıyorum. Bu ise de ikinci kısım 1 mi gelmiş? O zaman bunun sıfır gelme şansı yok. Burası kesinlikle 1'dir. Şimdi 1 ise dedim. Bak hemen bunu veya'ya çevir. Veya çevirirsem birincinin değili veya ikinci gelmeyecek miydi? Bak çevirdim ben burada. E P'nin değili veya P'nin değili. Şimdi sen şu ifadeye 1 dersen 1 veya 1'den cevap 1 çıkar. 0 verirsen 0 veya 0'dan 0 çıkacaktır. O zaman kime bağlı geldi bu ifade? P'nin değiline bağlı geldi. Yani arkadaşlar 1 ise P'nin değili oldu işte. Burada bu geldi. Tabi devamında ne var? Şu parantezi kapatayım şöyle veya P var. Peki bunu yine bana veya'ya çevir. Birincinin değili sıfır ise veya çevirdim. P'nin değili bir daha veya P var. Peki bu kime bağlı? P'nin değili bir ise bir sıfırsa sıfır. Demek ki P'nin değiline bağlı. P'nin değili veya P oldu artık. E bu da yine veya bağlıcı. Bir verirsem bir veya sıfır sıfır verirsem sıfır veya bir. Yani her durumda cevap bir çıkacaktır. Bursa. Geldik. PQR önermelerinin doğruluk değerlerini sırasıyla bulun demiş. Önce P'den başlayalım. Diyor ki sana önce her tam sayının karesi sıfırdan büyüktür demek istiyor. Doğru mu bu? Her tam sayının karesi sıfırdan büyük gelir mi? Sıfır dışında gelemez. E gelir evet. Yani aslında burada düşündüğün zaman e, N'e sıfır verdiğin zaman bunu sağlamaz. Bu yüzden bir tane seçim bile sağlamıyorsa doğruluk değeri sıfırdır. Peki en az bir tane doğal sayı var mıdır bu eşitsizliği sağlayan? Var. N'e 1 verirsen sağlar mesela. O yüzden bir tanesi bile sağlıyorsa en az 1 dediği için doğruluk değeri 1'dir. Buna bak. Bütün tam sayılar bu aralıkta mı? Hayır. Doğruluk değeri 0'dır. Demek 0, 1, 0 gelir arkadaşlar. Soru 4. 1A kümesinin 2 en eksi 1 tane özel kümesi en artı 8 tane de alt kümesi olduğuna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Şimdi özel küme demek kümenin kendisini almadığı zaman ki oluşan alt küme sayısı demekti. O zaman özel küme sayısına 1 eklersem kümenin alt küme sayısının yani en artı 8'i verir. Buradan n'in 8 olduğunu bulurum. n yerine 8 yazarsan aslında bu kümenin özel pardon bu kümenin alt küme sayısı ne gelmiş oluyor o zaman? 16 tane. E kümenin eleman sayısını x dediğin takdirde alt küme sayısı 2 üzeri x 16 ise x ne gelecektir? 4. Yani kümenin eleman sayısı 4. Soru 5. A ve B kümeleri eşit kümeymiş. Şimdi bak A kümesini yazalım. Bana diyor ki tek rakamlar 0, 1, ay pardon özür dilerim 0 yok. 1, 3, 5, 7, 9 değil mi? B kümesine dikkat et. Diyor ki y'lerden oluşuyor diyor. Y'lerden Y dediğin ifade 2A artı 5'miş. Bir kere bu kümelerin eşit olduğunu söylemiyor mu? O zaman senin buradaki Y değerlerin 1, 3, 5, 7, 9 olacak. Yani 2A artı 5 değerin 1 gelecek. 2A artı 5 değerin 3 gelecek. 2A artı 5 değerin 5 gelecek. 2A artı 5 değerin 7 gelecek. 2A artı 5 değerin 9 gelmeli. Tamam mı? Hadi çözelim. Burada 2a eşittir. 5'i karşıya gönderdim. Eksi 4 gelir. a eksi 2 geldi. 2a eşittir. 5'i karşıya gönderdim. Eksi 2 geldi. a buradan eksi 1 gelir. 2a eşittir. 0 ise a buradan 0 geldi. 2a eşittir. 2 ise a buradan 1 geldi. 2a eşittir. 4 ise a buradan 2 geldi. A değerlerin toplamını istiyor benden. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'yi topluyor. Toplarsan hepsi birbirini götürür zaten. Cevap 0 gelir. 6'ya bakalım. Bir otobüste seyahat eden yolcular ikram edilen çay veya kahveden en fazla birini içmişlerdir. Bu ne demek? En fazla birini içmek demek. İkisini içmeyecektir anlamına gelir. O zaman çay içenler, kahve içenler. Veya hiçbir şey içmeyenler. Kesişimi yok. Bunu anlıyorum. Tamam mı? Diyor ki çay içen yolcu sayısı kahve içen yolcu sayısının 3 katıysa buna x dersen burası 3x gelecek. Çay veya kahveden hiçbirini içmeyen yolcu sayısı atıyorum şuraya y diyeyim ki benden y'den bahsediyor. Bütün yolcuların yarısıymış. Bütün yolcuların tamamı ne geliyor arkadaşlar? 4x artı y mi geliyor? Bunun yarısıymış. Yapışlar işler çarpımını. 2y eşittir 4x artı y yapıyor. Demek ki y eşittir 4x'miş. Y gördüğüm yerde 4x yazdım. Çay içmeyen yolcu sayısı kaçtı? 4x. E 4x eşittir 40 ise 
İkisine geliyor arkadaşlar buradan bak. 10. Kahve içmeyen yolcu sayısını istiyor. Kahve içmeyen yolcu sayı ne senin burada? Ha, şuraya yanlış yaptım ben. Çay içmeyen kahve e, çay içmeyen kişi sayısı kahve de içmiş olabilir. O zaman 5x yapar. 4x buradan, 1x buradan. 40sa x'ine geliyor bak. 8. Sana kahve içmeyeni soruyor. Yani 3x artı 4x'i soruyor. Yani 7x istiyor. 7 kere 8'den 56 gelir. Sorumuz 7. Ne demiş bakalım 7. soruda? A kesişim B istiyor. Şimdi önce şunun ne anlama geldiğine bakalım. Sen A fark B kümesinin ne olduğunu biliyorsun. A kesişim B'nin tümleğinin ne olduğunu biliyorsun. Ki fark işlemini kesişimi böyle çevirebilirim. Peki A kesişim B'nin tümleğinin eleman sayısı 4 ise demek ki A fark B'nin eleman sayısı 4'tür. Hemen o zaman kümemizi çizelim. A kümesi B kümesi. A fark B'nin eleman sayısı 4 demiş. Şuraya x diyeyim. Olur mu kesişimi? Neden? 2 tane A'nın eleman sayısı. O zaman 2 çarpı A'nın eleman sayısı x artı 4 mü geldi? Yani 2x artı 8. Bu ne eşitmiş? B'nin eleman sayısına. Hemen yerleştireyim. B'nin eleman sayısı 2x artı 8 ise demek ki buraya x artı 8 kalıyor. Tamamını 2x artı 8 yapmak istiyorsak. Tamam mı? Hepsini buldum. Birleşimin eleman sayısı 24'müş. Topla 2x artı 12 eşittir 24 ise. 2x eşittir 12 ise x ne geliyor bak buradan 6. A kesişim B'nin eleman sayısını istiyor. Cevap 6'dır. Soru 8. Şimdi kartezyen çarpım sorusu bu. Öncelikle şunu hatırlıyor muyuz? A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı demektir. Burada kartezyen çarpım varsa bu A'nın eleman sayısı çarpı B fark A'nın eleman sayısı 80'miş. E A'nın eleman sayısını sanki kaç veriyor? Bak 10 veriyor. Demek ki buraya 8 kaldı. O zaman verilenlerin hepsini yazıyorum. A kümesi B kümesi. B fark A'nın eleman sayısı 8. A kesimin eleman sayısı 4. Zaten senden B'nin eleman sayısını yani şunu tamamını istiyor. Cevap ne geldi? Bak 12. Soru 9. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bu sayının 5'e bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? A. Şimdi düşünüyorum. Normalde size bir soru. Dedim ki 812 dedim mesela. Bu sayının 5'e bölümünden kalan kaçtır? 2. Yani şuradaki sayı veriyor. Atıyorum 813 dedim. Bu sayının 5'e bölümünden kalan kaç gelir? 3. Yine buradaki sayı veriyor. Ama sana diyor ki bu sayının 5'e bölümünden kalan A'dır diyor. Aynısı gelmedi. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? B sayısı kesinlikle 5 ve 5'ten büyük. Yani 8A 5 gelebilir. 8A 1, 6 gelebilir. 8A 7 gelebilir. 8A 9 gelebilir. Rakamlar birbirinden farklı diyor. Şimdi neden böyle yaptım? Bu sayının 5'e bölümünden kalan kaçtır? 0. O zaman A 0 gelmiş oluyor. 8 0 5 geldi. Bu sayının 5'e bölümünden kalan 1'dir. O zaman A da 1'dir. 811 oldu. O zaman eee 816 oldu. Bu sayının 5'e bölümünden kalan 2'dir. Demek ki A 2 gelecektir. 827 geldi. Bu sayının 5'e bölümünden kalan 4'tür. 849 oldu. Şimdi bir de diyor ki bu sayı bu 8 AB sayısı aynı zamanda kime tam bölünüyormuş? 6'ya. Bir kere 6'ya bölünmesi için hangi iki sayı bölünmesi lazım? Arkadaşlar 2'ye ve 3'e. E bir sayının 2'ye bölünmesi için birler basamağının ne olması lazım arkadaşlar? Çift. Değil mi? Ee, bir, birler basamağı çift olan bir tek zaten bu var arkadaşlar. Ne bu ne bu ne bu 6'ya bölünmez. Demek ki 8 16. Bak bakalım 3'ü de tam bölünüyor. Rakamları toplam 3 ve 3'ün katı. A artı B istemiş benden. 1 artı 6'dan cevap 7'dir. Soru 10. A ve B sayıları için demiş. Ekokları 144. Ebopları ise 12'dir. Şimdi bizim bir kuralımız var. İki sayının çarpımı bu iki sayının ekoklarıyla bu iki sayının eboplarının çarpımına eşittir. E sana A'yı vermiş zaten 12. B'yi bilmiyorum. Ekokları 144, ebopları ise 12. Değil mi? Peki baktığın zaman tabi ben burada B A'yı 36 vermiştim. Sadeleştirelim istersen. 36'ya böldüm 1, 36'ya böldüm 4 gelir. O zaman B sayısı 12 çarpı 4'ten 48'dir cevap. Yani Ceyhan. 
Soru 11. Ee, X, Y, Z doğal sayısını söylemiş. A 3 basamaklı en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır diye soruyor. X, Y, Z birer doğal sayı. Şimdi birer doğal sayı diyorsa. Şimdi devamında. Öyle bir sayı ekleyip çıkarmalısın ki her tarafa. Burası 3'ün katı. Burası 5'in katı. Burası da 4'ün katı gelmesi lazım. Bak her tarafa 2 eklesem. 2 ekledim burası ne olur? 3x artı 3 gelir. 2 eklersem burası 5y gelir. 2 eklersem 4z artı 12 gelir. Bak burası 3'ün katı geldi. Burası 5'in katı geldi. Burası 4'ün katı geldi. Yani a artı 2 sayısı hem 3'ün hem 5'in hem de 4'ün en küçük ortak katı. 3'ün 4'ün 5'i en küçük ortak katı mı alalım? 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 4 kere 15'ten ekokları ne geliyormuş? Bak 60. 2 basamak, 3 basamaklı diyor. Dikkat et. O zaman 60'ın katlarını düşün. 2 ile çarparsan ne geliyor? Bak 120. E, A artı 2 120 ise A ne geliyor? Bak buradan 118. E en küçük A sayısını buldum. Rakamların toplamı ne istiyor? 1 artı 1 artı 8'den cevap 10 gelir. 11 Edirne. 12'ye bakalım. Bir otobüs durağına 3 farklı otobüs 15, 25 ve 30 dakikada bir arayla gelmek. Bir, bir arayla geliyormuş arkadaşlar. 35 dakikada bir geliyormuş. Üçü birlikte durağa sabah 8.40'da geldikten sonra üçüncü kez birlikte aynı durağa saat kaçta gelirler diye soruyor. 15'in, 25'in ve 30'un en küçük ortak katını bulursan o bulduğun ekok sayısı bunların kaçar dakika aralıklarla beraber geldiğini söyleyecek. 15 35 ve 30. Hepsi bak 5'e bölünüyor. 3 dedim. 7 dedim. Pardon şu 25. 5 dedim. 6 dedim. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 1. 25 çarpı 6. 150 gelir. Bunların ekoku. O zaman bunlar 150 dakikada bir beraber mi durağa gelecekler? 150 dakika dediğimiz arkadaşlar 60 60 120 aslında 2,5 saattir. Şimdi bir sonraki gelişleri 2,5 saat e bir sonraki gelişleri yine ne gelecektir? 2,5 saat. Yani toplam 5 saat sonra bunlar 3. kez aynı durağa beraber gelmiş olacaklar. E 18 pardon 8.40'ın üzerine 5 saat ekleyin. 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 1.40. Cevap Ceyhan'dır. Soru 13. Aşağıdaki sayı doğrusuna MNT gerçel sayılarının yerleri gösterilmiştir. MNT sayıları aşağıdaki hangisi gibi olabilir diye soruyor. Şimdi hepsini yaklaşık deli bulmaya çalışıyorum ya. 2 ve 3 diyorsa aslında bu kök 4 kök 9 demektir. 5 kök 25. 6 ise kök 36 demektir. E, eksi 5 dediği şey eksi kök 25. Burası eksi kök 16'dır. Şimdi sırayla bakalım. T sayısı kök 4'ten büyük kök 9'dan küçük gelecek. Kök 4'ten büyük olmayan T sayılarını eledim. Şurada kök 9'dan küçük olduğunu eledim. N sayısı kök 25'ten büyük kök 36'dan küçük gelecekmiş. Kök 30 olur bu olmaz. Zaten eksi 20 de yine bu aralığa girdiği için cevap Ceyhan'dır. Soru 14. Sana böyle bir eşitsizlik sistemi verdiği zaman birinci ile ikinci eşitsizliği, ikinci ile üçüncü eşitsizliğe bak. Yani x eksi 10 küçüktür. 3x eksi 12 dedim. 3x eksi 12 küçüktür. 24 eksi 6x dedik. Buradan bunu buraya gönderdim. 3x'ten x çıkardım. 2x eksi 12'yi sağ tarafa, sol tarafa artı 12 olarak gönderirsem 2 gelir. Her tarafı 2'ye böldüm. x birden büyük. Burada. Eksi 6x, <gülüyor> 6x buraya artı 6x olarak geçerse 9x gelir. Eksi 12 buraya artı 12 olarak geçerse 36 gelir. Böl her tarafı 9'a x 4'ten küçük geldi. 1'den büyük 4'ten küçük 2 gelir 3 gelir. Yani toplam 2 tane değer vardır. Sorumuz 15. Hı. Dikkat et. Bu soruda x ve y gerçel sayı diyor. Gerçel sayı diyorsa değer veremezsin. Ne istiyorsa onu bulacaksın. Senden x artı y'yi mi istiyor? O zaman x artı y'yi bul. Taraf tarafa toplarsan ne gelir? Eksi 2 küçüktür. x artı y küçüktür. 9 geldi. Şimdi x artı y'nin en büyük tam sayı değerini diyorsa x artı y'nin en büyük tam sayı değeri 9'dan küçük en büyük ne gelebilir? Bak 8. En küçük tam sayı değeri ise eksi 2'den büyük en küçük ne verebilirim? Bak eksi 1. 8 eksi 1'den cevap 7 gelir. Sakın ha sakın x'e en büyük 4 vereyim y'ye en büyük 3 vereyim demeyin. Çünkü x'e ve y'ye tam sayı dememiş. Bu yüzden sorunun kökünü çok dikkat ediyorsun böyle soruyu çözerken. 
Yine geldik mutlak değere. Şimdi mutlak değer A dışarıya nasıl çıkmış? Eksi A diye çıkmış. Yani önüne eksi alarak çıkmış. Bir mutlak değer önüne eksi alarak çıkıyorsa içindeki ifade kesinlikle sıfırdan küçük eşit olmak zorunda. Bak mesela sen mutlak değeri eksi 3 deyince dışarıya artı 3 diye çıkarıyorsun değil mi? Aslında eksi 3'ün önüne eksi getiriyorsun. Bu sebepten dolayı tamam mı? Mutlak değerin için negatifmiş ki demek ki eksi alarak çıkmış. O zaman... A negatif bir sayı ise 3 eksi A'nın sonucu her zaman pozitiftir. Çünkü 3 A'dan büyüktür. Mutlak değer dışarı aynen çıkacak. 2 A eksi 3'e bakalım. A'ya eksi 1 ver mesela. Bu işlemin sonucu negatif gelir. Yine atıyorum A'ya eksi 1 verdin diyelim. Bak bu işlemin sonucu negatif gelecektir. Başlıyorum. Mutlak değerin içi pozitif ise dışarıya aynen çıktı. Mutlak değerin içi negatif önüne eksi alarak çıkacak. E burada bir daha eksi olduğu için eksi eksi artı yaptı. Dışarıya aynen çıktı. A eksi 1. A işte bu işlemin sonucu negatifse önüne eksi alarak çıktı dedim. Bir de eksi 1 var. Yukarısı ne yapar? Eksi 3 artı 3 gitti. 2 A'dan A çıkardım. Bir A kaldı. Eksi 1 artı 1 gitti. Eksi A. A'yı eksi A'ya bölersen cevap eksi 1 gelir. Bursa. Soru 17. Ne demiş bak bakalım. Mutlak değerin çözüm kümesi ne istiyor bizlerden? Hadi bulalım. E, mutlak değerin cevabı 9 geliyorsa burada demek ki içindeki bu x eksi 3 eksi 4 işleminin cevabı ya 9'dur ya da mutlak değer x eksi 3 eksi 4'ün cevabı eksi 9'dur. Burada mutlak değer x eksi 3'ü yalnız bıraktım 13 geldi. Burada mutlak değer x eksi yanlış bıraktım eksi 5 geldi ki mutlak değer dışarıya bu şekilde çıkamaz. Eksi 5 olamaz mutlak uzaklık eksi gelemez. Buradan çözüm kümesi boş küme gelir. Yine mutlak derin cevabı 13 ise demek x eksi 3 ya 13'dür ya da ne gelecektir? Eksi 13. X'i yalnız bıraktım 16 geldi. X'i yalnız bıraktım eksi 10 geldi. Alabileceği değerler toplamını istiyor. 6 gelir cevap. Soru 18 eşitsizlik sistemin denklem sisteminde y kaçtır diye sormuş. Bence önce şurayı bir düzenleyelim. Ben burayı 3 ile burayı 4 ile çarparsam ne gelir? 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsan 3x artı 4y eşittir 12 geldi. Yazalım şimdi şuraya. 3x artı 4y eşittir 12. 2x eksi y eşittir 4 geldi. Ben buradan bu iki denklemi çözerek y'yi bulabilirim. Y istiyorsa x'den kurtul. Şurayı eksi 2 ile şurayı 3 ile çarpıp toplayalım. Bak eksi 6x eksi 8y eksi 24 yaptı. Artı 6 x eksi 3 y eşittir 12 yaptı. Topla taraf tarafa şunlar zaten gider. Eksi 11 y eşittir. Eksi 12 oldu. Bölersem her tarafı eksi 11'e. Y buradan 12 bölü 11'dir çıkar. Yani denizli. Soru 19. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise. Şimdi bu bir denklem sistemi ve ikisi de doğrusal bir fonksiyon. Çözüm kümesinin boş küme olması demek bu iki doğrunun birbirine paralel olduğu anlamına gelir. Paralel doğrular hani kesişmeyeceği için ortak bir çözüm kümesi gelmeyecek. O zaman x'in katsayısının x'in katsayısının oranı yani 6'nın 8'e oranı eşit olmalı. Y'nin katsayısının y'nin katsayısının oranı. Yap işler işler çarpımını. Ne gelir? 8a eksi 16 eşittir. 12a artı 12 geldi. Bunu bu tarafa atarsan ne gelir? Bak 4a. 12'yi de buraya gönderdim. Eksi 28. Böl her tarafı 4'e. A buradan eksi 7 gelir. Şimdi gelelim bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini nasıl bulacağımıza. Zaten bunu aslında bir önceki testte yine göstermiştik. Bir daha çözelim. Önce bunu bir konuşalım olur mu? Eksi 8'e 8'den geçiyormuş. Bir kere y eşittir. Bu ax artı b şeklindeydi. X'e 0 verdiğin zaman eksi 8 gelmiş. O zaman x'e 0 verdin. Şurası sıfırlandı. Demek ki arkadaşlar b buradan eksi 8 geliyor. a x eksi 8 oldu. x'e 8 verdiğin zaman 0 geliyormuş. 8 a eksi 8 eşittir sıfırdan. a buradan 1 gelir. Demek ki doğru eşittir x artı 8 denklemi. Pardon x eksi 8 denklemi gelecek. Peki nereyi taramış bak. Aşağıya taramış. Ne dedim ben sana? Aşağıya tarıda nasıl karar verdim? Çünkü burası şu mavi alan buradaki doğrunun aşağısında kalıyor. Demek ki arkadaşlar y küçük eşit x eksi 8 gelmeli. Şimdi diğerini konuşalım beraber. Yine burası ax artı b şeklinde. x'e 0 verince 4 geliyorsa burası ax artı 4'tür. x'e 4 yazınca 0 geliyorsa 4a artı 4 eşittir 0 ise a da buradan ne geliyor bak eksi 1. 
Demek ki eksi x artı 4 geldi y denklemi. Bunun da yukarısını mı tarıyor? Demek ki arkadaşlar y büyük eşittir. Eksi x artı 4'müş diğer denklem. Hangisi geliyor bak cevap bursa.